സൊ വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണാണ് പി തേർട്ടി പ്രോ അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ഫോൺസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഫോണായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡൽസിനെ വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസബിൾ ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കോട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഓ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ സർട്ടിഫൈഡ് അതേക്കൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി മെഗാ പിക്സൽ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആപ്പച്ചർ ഉള്ള ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ ലെൻസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതേക്കൂട്ട് തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആപ്പച്ചർ ഉള്ള പിന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു പെരിസ്കോപ്പ് സൂം ലെൻസും പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി ഒ ഫിൽ സെൻസറും ആണ് അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒപ്റ്റിക്സിനകത്ത് വരുന്നതായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു സെൽഫി ഷൂട്ടറാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് സ്പെക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെയറിൻ നയൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെവൻ നാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഹൈ സിലിക്കൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് അത്രയും പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊസറായിരുന്നു നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ അത്രയും പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിപ്പാണ് നയൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന കിരൺ അപ്പോൾ ഇത് ആൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതിന് തുല്യമാണോ അതോ അത് ഡീഗ്രേഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയണം കാരണം ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറേ ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് അതുപോലെ പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നതിനോട് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ എം യു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒ എസ് ആണ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ്രോയിഡിനകത്ത് ഒരു സ്കിന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എം ഐ യു ഐ ഓക്സിജൻ ഓയസ് പോലെ ബട്ട് സ്റ്റോക്ക് അല്ല സ്റ്റോക്കിഷ് ഫീൽ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹുവായുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒ എസ് ആണ് മറ്റൊരു ഫോൺ ചോദിച്ചൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇയർ പീസ് സ്പീക്കർ ഇല്ല അത് ഇതിന് ഗ്രില്ലോ നമുക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാനും പറ്റുന്നില്ല അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷൻ വെച്ച് വർക്ക് ആവുന്ന ഒരു സ്പീക്കറാണുള്ളത് അതായത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ടോപ്പ് ഹാഫ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പീക്കറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൺ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇയർ പീസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെവി വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇയർ പീസ് നമുക്ക് ചെവി വെക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതേ കൂട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഇത് ഹുവായുടെ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ചോ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സർവീസസ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയോ ഇല്ലയോ എന്നായിരിക്കും പി തേർട്ടി പ്രോ വരെയുള്ള മോഡൽസ് അൺടിൽ പി തേർട്ടി പ്രോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയ മേ തേർട്ടി പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പി ഫോർട്ടി പ്രോ പോലുള്ള മോഡൽസിലാണ് പ്ലേ സർവീസസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് പി തേർട്ടി പ്രോ വരെയുള്ള മോഡൽസിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സർവീസസ് വർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാം ഇത് വർക്ക് ആവുന്നതും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നമുക്ക് പിക്സൽ പോലുള്ള മറ്റ് ഫോൺസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ടുള്ള ക്യാമറാസാണ് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് നൈസ് പിന്നെ നൈറ്റ് ടൈം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ രാത്രി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രാത്രിയെ പകലാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രത്യേകത
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം ഇൻക്രിമെൻറ്റിലോ നമുക്ക് പീരിയോഡിക്കായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സോ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് വന്നത് ഡിസംബറിലാണ് അതാണ് ഡിസംബർ സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചാണ് ഇപ്പോഴും റൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇത് റൂട്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരേണ്ടതാണ് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡിസംബർ സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് പോലും വന്നിട്ടില്ല കാരണം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഫോൺസ് അതായത് വൺ പ്ലസ് പോലുള്ള ഫോൺസ് ആണെങ്കിലും സാംസങ് പോലുള്ള ഫോൺസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് ഒരു ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോണിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് സ്റ്റിൽ ഗുഡ് ഇറ്റ് റൺ സ്മൂത്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹുവായുടെ മറ്റേ ഫോൺസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാംസങ് ആയാലും വൺ പ്ലസ് ആയാലും നമുക്ക് എം ഐ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവർക്കൊരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ആ യൂസർ ഫീഡ്ബാക്ക് വരെ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഹുവായുടെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡി എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ബട്ട് കമ്പയർ ടു അതേഴ്സ് അത് ഭയങ്കര ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂം പോലാണ് വളരെ ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ഡെഡ് സ്പേസ് പോലാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേ സാംസങ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചോദ്യം അവരുടേതായിട്ടുള്ള സാംസങ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഉണ്ട് വൺ പ്ലസിനാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ഇതിനുണ്ട് ബട്ട് അൺഫോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ചൈനീസ് ആപ്പാണ് സോ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ലാഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഒരു കാര്യം തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു നോർമൽ യൂസർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നോർമലാണ് ചില സമയത്ത് ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗെയിമിങ് ചിലപ്പോൾ നല്ല സമയത്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഗെയിമിങ് ചെയ്തതിൽ വല്ല സ്റ്റാറ്റേഴ്സോ മെയിനായിട്ട് ഗെയിമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് പബ്ജി അതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നുണ്ട് പബ് പബ്ജി ആയാലും കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആയാലും മറ്റ് ഏത് ഗെയിംസ് ആണെങ്കിലും ഇതൊരു വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ഫോ വൺ ഇയറിന് മുമ്പ് മുന്നേ ഉള്ള ഫോണായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പെർഫോമൻസിൽ ഒരു ഡീഗ്രഡേഷൻ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല ഈ ഗെയിംസ് എല്ലാം നല്ല ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡും നല്ല സ്മൂത്തുമായിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഗ്രാഫിക്സിൽ തന്നെ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി വോട്ട് ചാർജറാണ് അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വോം ആവും ഇത് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഇതിനകത്ത് ചാർജ് ചാർജ് ആവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു വോംത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാം വോമിംഗ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ നല്ല ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒന്നും ഹീറ്റിങ് വരുന്നില്ല അതാണ് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഫോണിൽ മറ്റ് ഫോണുകൾ വെച്ചുള്ള ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഡ്രെയിനകത്ത് വളരെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഡ്രെയിൻ വളരെ കുറവാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ മിക്ക ആൻഡ്രോയിഡ് മോഡൽസിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഫോൺസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഡ്രെയിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ആയി പോകുന്നുണ്ട് ചില വേസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോയിൽ അത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ഡിപ്ലീറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പി തേർട്ടി പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ആയാലും നമ്മൾ വൈഫൈ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്ലേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതാണ്
റഫ് യൂസിലല്ലാതെ നോർമൽ യൂസിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ അവേഴ്സ് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയുള്ള മറ്റ് ഫോൺസിനെ വെച്ച് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ റോക്ക് ഫോൺ ടു പോലുള്ള ഫോണുകളിൽ ആറായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടെൻ അവേഴ്സ് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് ഈ ഇതിൻ്റെ വോയിസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഗായ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പി തേർട്ടി പോയുടെ വൺ ഇയർ യൂസ് റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫോണിൽ ഞങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഫോൺസിന് മാത്രം പറ്റി മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കാർസിനെ പറ്റിയുള്ള യൂസർ റിവ്യൂസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേളിൽ കാണുന്ന ഈ ഐ ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഏടെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺടാക്റ്റിനെ പറ്റിയ